ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சேகர் இந்த மூன்று நான்கு நாட்களில் எனக்கு நடந்த ஒரு நான்கு விஷயங்களை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரியிலேருந்து அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சீக்ரெட் புக் நான் படிச்சுருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரியிலேருந்து நானே ஒரு தீர்மானம் பண்ணி சீக்ரெட் மூவி தொடர்ந்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கேப்பே விடாமல் ஆரம்பிச்சுன்னா முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் இரவு நேரத்தில் நிறுத்தாமல் கண்டினியூஸாக பல இரவுகள் தொடர்ந்து பார்த்தா லைவ் லா அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜேயோடைய எப்பிகிரி கேப் சேனல் வந்து எனக்கு காண கிடச்சிது அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து கேட்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னபடி கிராட்டிடியூட் ரைட்டிங் நான் முதல்ல அதை தான் ஆரம்பித்தேன் தொடர்ந்து எழுதுவேன் ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதை நான் எழுதுவேன் அந்த அதுக்கப்புறம் அஃபர்மேஷன் கேசட் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு காலையில் ஒரு டூ ஹவர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மத்தியானமும் சாயந்தரமும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டோட்டலாக ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டெய்லி கண்டிப்பாக நான் கேட்டுருவேன் அப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸாக ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கடுத்து இப்போ விசுவலைசேஷன் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்க சூழ்நிலையில் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களாக பிஸ்னஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து கிடைக்கிற கமிஷனை வச்சு என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் லைஃப்பை மட்டுமே நான் ரன்னிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் காரணம் வந்து நான் தனியாக ஒரு மேன்ஷனில் தங்கி ஃபேமிலியை விட்டு தனியாக இருக்கிறதுனால ஒரு மேன்ஷனில் தங்கி அதை நான் வந்து என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் லைஃப் மட்டும்தான் என்னால் இப்போ வைக்கிற ரன் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக என்னால் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த அஃபர் லா ஆஃப் அஃபர்மேஷன் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் வந்து ஒரு தவறான புரிதலில் வந்து காரணம் இல்லாமல் என்ன மிக தவறான முறையில் பேசினதுனால அவர் மேலே ஒரு நான் கோவப்படாமல் இந்த தவறான ஒன்றும் இல்லாமல் நான் இனிமேல் இங்கே வரலைங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் வந்து கிராட்டிடியூட் ரைட்டிங் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அஃபர்மேஷன் கேட்குறேன் இது எல்லாமே நான் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் என்னால் முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து நான் செஞ்சிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு கம்பெனி ஓனர் ஸோ அவங்களாம் வந்து என்னை கூப்பிட்டேன் நீங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து இருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க நாங்கள் உங்களால் எங்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச நாங்கள் பேக் சப்ரோட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த சமயம் வந்து என் கையில் எந்த பணமும் கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து நான் அந்த ரெண்டு கம்பெனிலையும் இருந்து வேலை செய் பிஸ்னஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன் குறிப்பாக வந்து இந்த ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மிக சோதனையான காலகட்டம் முந்தைய நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்து வெறும் ஒரு ரூபா அமௌண்டு கிடையாது இருபது இருபது இருபத்தஞ்சி நாட்களாக வந்து நான் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு வந்து என்னால் பணம் கொடுக்காமல் அக்கௌண்டில் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் நார்மலாக ஒரு வாரம் ஒரு ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா கொடுப்பேன் இந்த இருபத்தஞ்சி நாளாக தொடர்ந்து கொடுக்க முடியாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆனால் அவங்களுக்குலாம் நான் நன்றி சொல்லிட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் மனசுக்குள்ளேயும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களும் அதை பெருசுப்படுத்தலை இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு அதோடு இல்லாமல் நான் தங்கியிருக்க மேனேஜன் மேனேஜர் வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இந்த மாதத்தோடு நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து வெக்கேட் பண்ணிடுங்க இவ்வளோ டிலே வந்து எங்களால் பேர் பண்ண முடியாது சாரி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இந்த ரொம்ப இந்த மாதம் ரெண்டோடு நீங்கள் வெக்கேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வேறு வழியும் இல்லை சரிங்க நான் வெக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மன இத மனநிலையில் நான் சொல்லிட்டேன் அப்பயும் வந்து நான் தொடர்ந்து நன்றி எழுதுறது இதெல்லாம் வந்த நாள்லேருந்து மிக தீவிரமாக அந்த ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து நார்மலாக நான் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ இந்த மூணு நாளாக ஒரு தேர்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸு அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது ஸ்டேட்மெண்ட்டு தொடர்ந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் அதுவும் வெறும் 
உணர்வுபூர்வமாக நன்றி சொல்கிறதுனா உணர்வுபூர்வமாக கற்பனை பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்க முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் எனக்கு கிடச்ச விஷயங்களுக்கு இத்தனை வருடங்கள் எனக்கு கிடச்ச எல்லா விஷயங்களுக்கும் தொடர்ந்து நன்றி எழுதிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த இதில் இன்னொன்று நான் சொல்லணும் இந்த மூணு நாட்களாக வந்து இத்தனை விஷயங்கள் ஒரே டயத்தில் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணதுனால மனக்குழப்பங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமானது அடுத்து என்ன செய்கிறதுங்கிறது தெரியாத சூழ்நிலை கையில் பணம் இல்லை இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அதை நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆன்டி டிப்ரெஸ்ஸு டேப்லெட் வந்து ஒரு பல வருடங்களாக நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த டேப்லெட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக என்னால் வாங்கக்கூடிய அந்த டேப்லெட் கூட டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்ப அந்த இந்த ரெண்டு கம்பெனி ஓனர்ஸில் ஒருத்தர் வந்து என்னை நேற்று நைட்டு ஒரு சிட்டு மணி இருக்கும் கூப்பிட்டு சேகர் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டார் என்னங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை நான் ரொம்ப சிரமப்படுறீங்கன்னு தெரியுது நான் ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட்டு வரேன் அதை வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு சமாளிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு காலையிலேயும் வந்து தொடர்ந்து நான் நன்றி அதே மாதிரி ஒரு நா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கூட நான் எழுதியிருப்பேன் அப்போ அந்த கம்பெனியோட இன்னொரு கம்பெனியோட ஓனர் ஒரு பகல் நண்பகல் ஒரு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் அவரே என்ன கூப்பிட்டேன் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் என் கையில் கொடுத்தேன் இதை வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு சமாளிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் கொடுத்தாரு ஸோ வந்து தற்காலிகமாக வந்து என்னோடய பண பிரச்சனை வந்து அது தீர்ந்தது அது ஒரு மிரக்கல் தான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து என்னுடைய மனக்குழப்பம் அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி இந்த அமௌண்டெல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறமும் அடுத்து வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் இந்த இவ்வளோ மனக்குழப்பத்தில் இருக்கமே நம்ம வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம பிஸ்னஸ் செஞ்சு நம்ம மறுபடியும் எப்படி மேலே வருவோங்கிற எண்ணங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இருந்தாலும் மனசில் ஒரு நம்பிக்கை நம்ம வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இது நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாலும் இன்றைக்கி மதியானம் வந்து ரொம்ப விபரீதமான தாட்டெல்லாம் வந்தது சாப்பிட்டுட்டு மதியானம் சரி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் படுப்போம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும் ஜேயுடைய அஃபர்மேஷன் கேசட்டு இதெல்லாம் மட்டும் கேட்காம நான் வந்து ஜெயோடைய டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன் கேசட்டு வந்து ரெகுலராக கேட்பேன் பகல் நேரங்களில் என்னோடய வேலைகளுக்கு நடுவில் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு இரண்டு கேசட் ஒரு இரண்டு வீடியோ அல்லது மூணு வீடியோ வந்து நான் தொடர்ந்து பார்ப்பேன் அது எந்த வீடியோலாம் செலக்ட் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு எது தோணுதோ அது நானாக செலக்ட் பண்ணி அதை பார்ப்பேன் அது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அதை கேட்பேன் அவர் சொல்கிற கருத்துக்கள்லாம் நல்லாயிருக்கும் அது காரணமாக என்னமோ தெரில அவர் அதில் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் ரொம்ப வந்து பிரச்சனைகளை வந்து அதையே நினச்சி அதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகினோன்னு உங்கள் தாட்ஸை வந்து வேறு பக்கம் ஓட விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது அந்த அதன் காரணமாக என்னமோ அது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு கூட வரல ஆனால் என்னையும் அறியாமல் நான் வந்து திடீர்னு ஒரு முடிவு பண்ணேன் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளத்தை பற்றி எது சிந்திக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம வேறு விதமாக சிந்திப்போம்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு நம்ம கவிதை நம்ம எழுதலாம் எப்படி எழுதுவோம் மற்றவங்கள்ட்ட அதை எப்படி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தற்கால நாட்டு நடப்பு நிகழ்வுகள் அதே மாதிரி தத்துவங்கள் என் மனசில் தோன்றுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதை கவிதைகள் இதெல்லாம் வந்து நான் மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்படியே நினைக்க ஆரம்பிச்சு எப்படி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போச்சுன்னே தெரில பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மைண்டு வந்து ஒரு முக்கால்வாசி வந்து அந்த டென்ஷன் அந்த குழப்பத்துலேருந்தும் அந்த பதட்டத்துலேருந்தும் ரிலீஸ் ஆகிட்டேன் அந்த நேரத்தில் வந்து ஈவினிங் அது முடிஞ்சு ஈவினிங் மேன் மேன்ஸனுடைய மேனேஜர் என்னை கூப்பிட்டு சேகர் சார் நீங்கள் வந்து நீங்கள் காலி பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எதா அமௌண்ட் வருதான்னு பாருங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அது வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஒரு மிரக்கலாக தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனக்குழப்பம் 
அது குறைஞ்சது அதோடு இல்லாமல் எனக்கு தேவையான டேப்லெட் வாங்குறதுக்கான அமௌண்ட் கிடச்சி இருந்ததுனால அந்த டேப்லெட் ஒரு மூணு நாளைக்கு வாங்கிட்டேன் ஒரு ஆறு மாதங்களில் வந்து அது தொடர் அந்த டாக்டருக்கு கன்சல்டேஷன் ஃபீஸு கொடுக்கறது கொடுக்கணுமேங்கிற காரணங்கிறதுனால ஒரு ஆறு மாதமாக டாக்டரை பார்க்காம இருந்தேன் திங்கக்கிழமை அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அவரையும் போய் பார்த்துருவேன் இன்னும் வந்து ஒரு மனது வந்து ஒரு நல்ல தெளிவான நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் இதுவும் இல்லாமல் விடிஞ்சா தீபாவளின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி பத்தொம்போதாம் தேதி சனிக்கிழமை அக்டோபர் பத்தொம்போதாம் தேதி சனிக்கிழமை வர அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் இருபத்தொன்னு அடுத்த சண்டே நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லாமல் அடுத்த சண்டே வந்து தீபாவளி தீபாவளிக்கு நான் வந்து ரெண்டு பொண் ரெண்டு பொண்ணுங்கள் டாக்டர்ஸும் சென்னையில் இருக்காங்க மாப்பிள்ளைங்களோட ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கும் அவ்வளோ தூரம் நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணிவிட்டு கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி அவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸில் நம்ம எப்படி போயிட்டு வர முடியும் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி யோசனை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த நேரத்தில் என்னோடய ரெண்டாவது பொண்ணு என்னை கூப்பிட்டு அப்போ நீங்கள் சென்னைக்கு இதுக்காக வந்து தீபாவளிக்கு வர வேண்டியதில்லை நான் வந்து இந்த தீபாவளிக்கு சேலத்துக்கு எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு வர போகிறேன் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் அவங்க அத்தை வந்து என்னுடைய தங்கச்சி தான் என்னுடைய ஒன்று விட்ட தங்கை தான் அதனால் நான் எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு வந்துடுங்க நீங்கள் வந்து எங்களோட ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தீபாவளி லீவில் வந்து இருந்துட்டு ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் வேலைகளை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு ஒரு ஒரு மூணாவது பெரிய மிரக்கல் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் அளவுலேயும் ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் ஸோ பணக்கலப்பவும் தீர்ந்துருச்சு ரூமையும் வந்து கண்டினியூ பண்ண சொல்லிக்கிட்டாங்க தற்காலிகமான பண தேவையும் தீர்ந்துருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்து நான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக மறுபடியும் நல்ல நிலைமைக்கு என்னால் வந்துடுவேங்கிறத நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக நான் வந்துடுவேன் ஸோ நான் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த நன்றி எழுதுதல் கிராட்டிட்யூட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் அதை வந்து நீங்கள் மனசார ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறப்பையும் கண்ண மூடி நினச்சி அதை வந்து எழுதுங்க ஜெய் சொல்கிற மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ஸ்டேட்மெண்ட்டு பதினஞ்சிலேருந்து ஒரு இருபது ஸ்டேட்மெண்ட்னாவது தயவு செய்து எழுதுங்க அதே மாதிரி மற்ற ப்ராக்டிஸு அஃபர்மேஷன் கேட்குறது அதெல்லாம் கேளுங்க எனக்கு ஜெயோட இன்ஸ்பிரேஷன் கேசட்டு வந்து டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன் முடிக்கும் அதுவும் வந்து நீங்கள் பாருங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்பிரேஷன்லேயும் ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு எப்போ போலாம் நேரம் கிடைக்கிதோ நேரம் வந்து நம்ம தான் ஏற்படுத்திக்கணும் அதை இதை விட நம்ம பெரிய விஷயங்கள் எதுவும் நம்ம சாதிச்சிட போகிறதில்ல இதெல்லாம் பார்த்தாவே நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லது கிடைக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கேசட்டையும் வந்து சாரி வீடியோவையும் வந்து டெய்லி மூணு வீடியோ ரெண்டு வீடியோனாவது பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை விடாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்பிக்ரி கேப் சேனலுக்கு நன்றி ஜெய்க்கு நன்றி பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்